太君好，太君，太君，太君，好好招呼太君。是，走啊，太君。哟西，划船。嗯，大大的好，大大的好。啊，好戏呀、啊，还在里头呢，走。一定会讨回来的，临本待利。小娘，小娘，小娘，小娘，小娘，小娘，快，小娘，小娘，小娘，太好了，快走，快走，走。虽然比咱们几个年龄都小，但想的比咱们都清楚，还往什么日军那儿送厨子，太不着调了吧？要我说都不用想。可我看，这冉队长他好像挺感兴趣啊。他感兴趣管什么用啊？啊，他跟咱们不是一回事儿。这难说不是一回事儿。那当家的和冉队长，那是谁和谁呀、啊？哎，我说不是一回事儿，就不是一回事儿。只要他俩没成亲。那就不是一回事儿嘛！你想想，这冉天放可是游击队的，那心啊，肯定是向着共产党。咱们是双花寨，咱得听当家的，不能什么都听冉天放的。他俩不成亲，那胳膊肘就有可能往外拐。我看不见得吧？我觉得冉大哥帮咱们还是挺有诚心的。俗话说得好啊，这人心呀、啊，隔肚皮。那你又不是他肚子里的蛔虫，你哪知道他怎么想的？这不明明说他们俩吗？怎么说着说着扯到我身上来了？哎，依我看呢，想让冉天放死心塌地的帮咱们，而且永远帮咱们，只有一个办法。什么办法？说，你说不说啊？就是让当家的和冉天放成亲入洞房呗。你们想啊，这样啊，冉天放就成了咱们双花寨的姑爷。那作为双花寨的姑爷，他要是还帮着别人。那岂不是胳膊肘往外拐了吗？哎呀，你这招啊，咱们都想过多少回了，每次都不成功。哎，不过明天我一定把这事儿给办成了。我下山去，我把那个什么红布，然后红喜字儿，还有喜糖，我全都给买了，然后回来一定让他们俩成了。可这当家的不发话，咱们谁敢下山呢？我偷偷下山去买啊！哎，反正我是去了，谁跟我去啊？我可以去。说好了啊！哎，你。水月，还有你，千万别给我说漏嘴了。哦，放心吧。哎呀，这就去买喜糖去。幺婆子，都怨你，非得买这么多东西，啊，用得着吗你？你哪有那么多人啊？当家的大婚，当然得多买点东西了。啊，好了好了，不行了，我走不动了。那也没那么多人啊，哦、什么也不看
。我看你就是私心，你就是想啊，啊，趁此机会，然后明目张胆的多吃一顿，是不是？说你这个人没脑子，还真是一点都不委屈你。你以为就咱们寨子里那些人呢？那游击队还有十里八乡的乡亲都不是人呢。再说了，我这可都是为了你好。爷爷爷，怎么就是为了我好了？你想啊，这当家的都成亲了，那下一个老大难的问题可就是你了。再说了，这回我可要展示一下咱们双花寨的实力，让大家都知道咱们少不了姑娘的嫁妆。说不定哪个男的就因此看上你了，要不然就你这个男人婆，猴年马月才能嫁出去。我呸！我就知道你狗嘴里吐不出象牙来，胡说八道。哎，我跟你说啊，你自己吆婆子也就行了，别拉我下水啊。是因为都跟你吃的，没有男人就活不了了。我告诉你，我不稀罕。哎，我告诉你啊，这可不是稀罕不稀罕的问题。你想啊，再过几年啊，这水鱼儿都成亲生孩子了，那咱们双花寨不就剩你一个老大了吗？那家家户户都过着和睦的小日子，那你自己一个人看着呀。我怎么就落单了？就算水鱼儿嫁人了，他们都嫁人了。那不还有你陪着我呢吗？哎呦，你不知道有个词叫自不量力呀、啊。和我比，那喜欢我的人可都排着队等着我呢。排着队呀、啊？排着队等你干嘛呀？哎，是不是排着队等着跟你讨情债啊？哎呦，幺婆子，你有没有掰手指头算过，有多少人找你讨情债啊？手指头估计都不够用了。我把脚石头借给你，来，来来来，给你用，给你用。烦人！好啦，你俩别吵了，再吵下去更没力气走路了。快回去吧，啊！哎，对了，这游击队就在这旁边啊，要不咱去找我哥，帮咱们运上去？哎，对呀、啊，找你哥帮咱们运上去。走走走走走走走走走，行不行啊？哎哎呀，太沉了,沉了，别跑那么快！快走！水月，你们怎么都来了？哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，哎呦，放下，放下！哎，哥，我们是找你帮忙的，这些东西太重了，你帮我们运上去呗。你们买这么多东西，不过日子了。这不都是为了当家的和你们冉队长成亲准备的呀？可不是嘛，再不准备啊，后天就来不及了。什么？后天？可是，可是什么呀？没什么，没什么，走吧，我给你们送上去。哎，等等，你先把可是后面的话给我说全了。哎，没有什么。哎，哎，说不说？说不说？你们干什么呀？别闹了。哥，是不是关于春兰姐的呀？我告诉你，耽误当家的大事儿，你负担得起吗？就是，你该不会是想做龙龙镇的千古罪人吧？什么千古罪人？哪有你们说的那么严重啊？先放开。啊，哥，春兰姐熬到今天不容易，再有什么闪失。那可怎么办呀？到底什么事儿啊？你快说呀说、啊！哎呀，行，我跟你们说，事情是这样的。经过这段时间的考验，组织上对大家的表现非常满意，所以同意你们加入游击队。以后咱们就是一家人了。小张，到，带他们到处走走，然后告诉炊事班加两个菜，欢迎新同志。是。去吧、哎，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎啊！来欢迎欢迎，来跟我走吧，这边啊。追队长，麻烦了，你怎么了你、啊？慌里慌张的，我好像犯错误了。犯什么错误了？我不小心跟朝天教说，组织上不让你们俩结婚的事儿，我说漏嘴了。谁让你那么多嘴的呀？我不是成心的，这这他们一问一逼我，我我就说了，他们逼你你就说啊啊，就这觉悟啊你，现在什么情况了？他他们好像去找李队长了，这简直是胡闹！哎，朱队长，我。来，喝点水吧。早就听说过你们双花寨呀、啊，军火库那一战。你们可是立了大功啊！怎么找我有什么事儿吗？哎呀，行行行，你别倒了。那个，什么队长来着？李队长啊，对，李队长。
我们不是来喝水的，你甭闹了，甭闹了，不是来喝水的，我们就想问问你，你为什么不让那个冉天放跟我们当家的成亲啊？原来是为这事儿，我们游击队是有纪律的，在战争时期，为了保证部队的干部战士能够全力以赴投入战斗，我们制定了相应的结婚条件。冉队长每次战斗都是全力以赴的，这还不够啊？冉队长的确做得很好。可是纪律也不能违背吧？纪律这个东西啊，就是大家制定，需要共同遵守的，不能因为某个人或者某件事儿就改变或者取消吧？我相信你们双花寨也是有这样的规矩的，是不是呀？纪律我们当然也有，但是我们不会拦着有情人在一起。求你了，李队长，你不知道，冉队长和我们当家的，他们真的太不容易了。其实我也不想这么做，这冉队长和你们当家的事儿，我也早有耳闻。可纪律这东西只能遵守，不能通融。要知道，这口子一旦开了的话，那就合不上了。李队长，我们可都是粗人，不会说你那样高深的话。可这冉队长和我们当家的，是加入你们之前就已经谈婚论嫁了。对对对，谈婚论嫁了。那要不是因为中间出了点差错，他们两个连孩子都有了。这么多年来啊，他们心里可都是一直想着对方的。李队长，你总不能铁石心肠的，看着他们两个为对方苦守下去吧？对呀、啊，冉队长的情况我们也知道，可是……哎呀，别可是可是的啦！我跟你说，今天我们已经想好了，我们就在这儿。你要是不答应让他俩成亲，我们就喝你的水，吃你的饭，我们就不走了。嗯，没错。哎，你你们。李队长，哎，你们还真在这儿啊？我们就在这儿，还有什么真的假的？可不是，我们要不是为了你的事儿，我们还不来。李队长，实在不好意思，他们……等等等等等等，道歉的话你就先别说了。看来你也是为这事儿来的吧？你先说说你是怎么想的。我还是希望组织能够批准我的报告。天放，你是知道的，我们是有纪律的。我知道。那知道你还这么说？我已经准备好接受处分了。天放，这是什么？这些是军火库一战之后，从双花寨杨春兰的身上取出来的弹片。一直以来，双花寨跟杨春兰帮着我们运药、运枪、炸军火库，打鬼子永远都冲到第一线。他们这么拼了命的帮我们，这些子弹是他替咱们的战士挨的。我真的欠他太多了。我与春兰经历过如此多的生死，可不管怎样，我们的心里都有对方。我曾经答应过他，打了胜仗之后就与他成亲，可就要在我兑现诺言的时候。我却收到了你们的来信。说实话，我真的怕组织不原谅我，可是我更怕我对不起春兰。我已经想好了，不管怎样，我都要与春兰在一起，哪怕是万劫不复，我也不会后悔。希望李队长能够成全我。我知道了，我会再帮你向组织上申请，一定让你结成这个婚。以后如果组织怪罪下来，有我帮你扛着。谢谢大队长，谢谢。哎，太好了，太好了，太好了！谢谢李队长，谢谢谢谢。天放，好样的！来，把花带上。嗯，好看，好看。耳环也带上。哎，你看，来了！快来，快来，来了，来了，来了！是，看，来看呢，拦住了。来了，今儿个可是我们双花寨当家的大喜的日子，主东拦门先敬酒，主东拦门敬酒是最高的礼节，所以请先喝三大碗再进门。行行行，好。
干净了，一滴都不能剩啊！没没剩，一口干。来来来，还有一碗，还有一碗。好，好，好，好酒，我先进去了。哎，等会儿，这茶点礼金一样都不能少。嗯，我忘带了。呃，这这这这这啊，来来这，哎，这还差不多。好，下面。打开寨门，迎新郎接新娘喽！我去开门，好嘞。妈出来呀！新娘子，新娘子，快出来呀！哎呦，出来了，出来了，慢点儿。有急电，李队长，抱歉，事关重大，只好来打搅你们了。怎么了？远的几处日军已经向罗龙镇进发了。为了争取时间，他们竟然趁夜赶路，现在离罗龙镇只有两百多公里了。什么？我这边也得到了同样的消息。罗龙镇是军事要地，是打开中国西南的门户，鬼子必然不会放过这里。军火库一战，他们损失惨重。这次他们必然会调集大量兵力进行反扑。两百公里，如果这样的话，后天就会到，咱们得赶紧做好准备啊！没错，战况紧急，召集指示我们，无论如何想尽一切办法，用尽一切力量，也要打击鬼子。海团长，日军来势汹汹，此番必是一场恶战，只有合作才有更大的胜算。我们想和你们一起抗击鬼子，能跟你们一起合作，是我的荣幸。都是中国人，不说客套话。赶紧做准备吧，我们要马上回去布置战斗任务。海团长，我向你保证，我们会尽我们最大的力量抗击鬼子，减轻你们的压力。那就有劳你们了。天放，罗龙镇小队就交由你指挥，绝不能让鬼子跨过罗龙镇。是。弟妹，虽然迟了点儿，但还是祝你和天放新婚快乐。你们都保重，我走了。我得走了，我走了之后，你带着乡亲们好好躲起来，等着我回来。我知道了。庄华寨的兄弟姐妹们，天放就此告别。我想你们都听到了，鬼子后天就会到罗龙镇，我得回去好好的迎接他们。我走之后，你们要好好的保重。天放兄弟，很高兴能够再跟你一起打鬼子。战场见。嗯，夏荷，归队。是。走。是。姐，我先走了。天放哥，春兰怎么了？瑶娘，双花寨就交给你了，我要跟天放哥一起去战斗。你说什么呢
，你可不能去啊！这场仗太危险了。我知道，正是因为这是一场硬仗，一场死仗，我才要跟你一块儿去呢。多一个人，多一份力量。我现在就以个人的身份，请求加入你们的战斗。当家的，凭什么是你个人请求？那我们呢？我们怎么办？我知道大家都是好样的，可这场战斗不同于以往的战斗，因为这场仗是场死仗。当家的，我知道你是担心我们才这样讲的，别人我不管。可是我朝天骄的命是你给的，你去哪儿我就去哪儿。我们一起打鬼子，打完了鬼子，咱们一起回双花寨。对。我们也去。是啊，春兰姐，我也去，我哥都去了，我也要跟你们在一起。喂，妖婆子，你呢？你什么意思啊？你要是怕死的话，那你就别去了，回你的花船当船娘子去。说实话，我不想死。我要是死了，我家圆圆可怎么办呢？我打鬼子保护楼龙镇，可不是为了死。就知道你怕死，那你别去了。你，等等，你的意思是说？你也去？废话，别拿死不死的吓唬我。姑奶奶，我就不会死。还有我。上战场打仗，我知道会拖累大家的，但是战场上总有伤员，我多少也能出一点力。说什么拖累呀、啊？我们的命不都是你救回来的吗？大当家的，我们也去，我们也去，我们也去，我们也去，我也去。我也去大家伙都是好样的。罗龙的子孙怕过什么呀？大队长，海团长，我代表双花寨，请求加入你们的保卫战。好，定远，你就答应他们的请求吧。刚刚接到师部传来的消息，日本近期将会发动一场大规模的陆战，由日本的王牌野战军第十一军率一个师团向罗龙镇进攻，大家要有心理准备。这支部队人员满额，配备精良，可以说是一支专门为侵略打造的精锐部队。这支部队我听说过，号称野兽部队。对，还有一点很重要，这支部队是日本最早的六个甲种师团之一，从组建开始。他们就参与了日本所有大规模的军事行动，从甲午战争、日俄战争、南京大屠杀等等，战无不胜，从无败绩。他们手上沾满了中国人的鲜血。这群天杀的小鬼子，竟然杀害了我们这么多同胞，这笔血债我们一定要向他们讨回来。对。据分析，鬼子很可能派遣野尻优二少佐，带领先锋部队作为前锋。这个野尻优二是出了名的凶残。敌人的兵力跟配备都远远超过我们，所以这场仗可以说是一场斗智斗勇、以小博大的硬仗。团长，敌人的部队可以不断进行增援，要是打一场持久战的话，我们有增援吗？日军在湖北、湖南耗了几年，已经失去了耐性。现在大规模的疯狂进攻，我军的第六战区各个部队已经参与了反攻，能够调来增援的部队，据我所知，目前还没有。但是何时能够等到增援？这就不是我们现阶段应该考虑的事情了。我只知道，我们的阵地将直接关系到罗龙镇的失守，而罗龙镇一失，就要直接导致石峡失守。所以，我们必须要严守阵地，誓死保卫罗龙镇。是，属下明白。好，接下来我们来讨论作战部署。正面的战区由我们死守，你们呢？你们准备怎么个打法？海团长，我是第一次参加这么大的战斗
，有一些想法不对的，您可以纠正。既然要打这场硬仗，除了正面迎敌之外，是不是事先可以安排一些埋伏跟障碍？就像打游击战一样，削弱敌人的兵力。我跟冉队长，我们都擅长打游击战。我是想，我守住阵地的左路，右路呢，崇山阻拦，不好打。我相信敌人不会舍易求难的。他要想从左路攻上来的话，必定也经历一场恶战。即便是突围了，危险也不大。你们的部队好专心的正面迎敌。很好，还有其他更具体的作战计划吗？啊，有。我是想从左路设三道防线，前两道防线主要是陷阱，让他们从这里进攻，从战略上削弱他们的攻势。呃，这一带我们比较熟悉，可以利用有利的地形进行转移，可进可退。那第三道防线，主要是跟你们并肩相连，守钢风寨这一带，但这里只能死守。钢风寨。嗯。我明白你的意思了。到了这里，我们基本上已经不能再退了，因为再下去，阵地就会失守，罗龙镇也就危险了。对，我就是这个意思。潘团长，我同意川兰的想法。你就放心的把左路交给我们游击队和双花寨一起把守吧，我们一定与阵地共存亡。好，我同意这个作战计划。弹药配给方面，我也给你们相应的补充。但是你们的任务不轻松，千万要多加注意，一定要顶住。好，团长，我数据流动作战，我请求参加左路阵地的守卫。我批准。杨特派员，务必要协助好冉队长和春兰他们的行动。是。一营、二营、三营，迫击炮连、机关炮连、特务连、通讯连，全体官兵进入作战准备，正面迎击敌人。是，是。听我说，听我说，我刚才都解释过了，你们留在这儿太危险了，一旦打起仗来，子弹是不长眼的。大家伙啊，带着粮食还有衣物，都躲到后山去，我们会帮大家伙搬东西的啊。春兰。你真是瞧不起我们呐！眼看这小鬼子都欺负到家门了，我们能躲吗？你们拿枪打鬼子，我们也不能退缩。大伙说是不是啊？是是是。我知道，我知道，咱罗龙镇的人都是好样的，可是大家伙没打过仗啊，怎么不行？我们可以给你们送茶送饭，还可以给你们守护炮台，能做的事儿多着呢。对啊，是啊，我们也没什么。各位乡亲们，你们的心情我能理解。可是打仗它不是开玩笑的，希望你们能够听从我们的安排，都躲到安全的地方去。打鬼子的事儿有我们就够了啊！冉队长，多谢你们的好意，但是啊，我们大伙都商量过了，不管是开山挖洞、担水送饭，我们都愿意做。你们要缺什么东西，只要我们家里边有，我们都拿出来支援你们。反正我们就是不走，支持你们打鬼子。大伙说对不对？对呀，对，支持，我支持支持。没错，冉队长。如果敌人打上岸，我们用滑杆抬着你上山打游击，对呀、啊，陪着你们往前走。做什么？你们不是。春兰，冉队长，我们不能把保土保家推给别人呐。只要是为了打小鬼子，我们什么都能豁出去。大伙说是不是？是啊，是啊，是啊，是啊。铁棒哥，要不让他们参与吧？好，那我就代表所有的抗日队伍。感谢各位乡亲们，同时也欢迎你们加入备战。不过咱们可说好了，鬼子一旦打来了，谁都不许给我当孬种，打鬼子就看咱们的了。好，怎么样？好，听你的安排。听你们的安排。
，是的，师座，我这里也遭到了轰炸。大、啊、人，天远牢记师座教诲，一定慎之又慎，坚守阵地。啊啊明天，把陈国主的阵地统统炸平。快点啊！打我！来来，再来一刀！快点打！这，快进吧！上车上！来，好，专家呢？专家呢？小心他们来了！来了吗？给，拿着。来，进来，来，来，来，来，来，小心呀！袁队长给的武器都带来了，带来了，太好了。不过大家伙都省着点用，这场仗有的耗了，一会儿分给大家啊。知道了，知道了。放心吧，当家的，咱们的枪母都没丢，还有我，我的刀片子也带着呢，实在不行我跟他们拼了。楚兰姐，沈燕，我回来了，拿的什么呀？这是秀秀做的烟雾弹，我们埋雷的时候发现做弹药的工棚还没烧，我们就把这些有用的都捡回来了。什么都不能留给鬼子，是吧？嗯。他们人呢？马上就过来。好，咱们要让小鬼子看看，虽然他们人多武器好，咱也不是好欺负的。报告团长，怎么了？这是师部电文。南力坡阵地接上了吗？还没有，继续接。是。报告团长。说，敌军已向南力坡阵地发起冲锋。我独立团全体官兵奋勇抵抗，九连阵地和八连阵地已相继被敌军突破，八连长阵亡。七连呢？七连始终坚守，重创敌军，但伤亡惨重。突破阵地的敌军到什么地方了？正在往罗龙镇的方向。好，你下去吧。喂喂，听到没有？听到没有？喂喂，回复师部电文，敌军突破南陵坡，正向我团方向前进。我团的前方山坡左路已设下埋伏。将主动迎敌，同时在前方和右路已做好防守准备，发出去。是，听到回话，听到回话。大家伙都记住了。这场仗主要的目的就是把鬼子从进攻的主线上引开，消耗他们的弹药跟兵力。听清楚了吗？好，好。准备作战。准备。打
文三，文三，文三，没杀没杀啊！一下吧，大家找个地儿休息一下啊。春兰，啊、春兰，伤员伤的太重了，这么下去怕是不行，我还是先送他到这地医院去吧。也行，那你们路上小心一点啊。你也是啊，你也要当心啊。我没事儿，放心吧。去吧去吧，喜儿跟着我，小心点，喜儿。春兰姐，你也小心。哎。还都行吧，还行，没事没事，歇会儿啊，好。姐，夏荷，你累了吧？有点，没事。哎，快快坐。哎，姐，能跟你一起并肩作战，我特高兴。过去，你为我做了那么多事情，我还一直不知好歹，跟你对着干，我挺后悔的。你不会怨我吧，傻妹妹？我跟你说过，姐没怨过你，以前没有，永远都不会有。看看你们，大家听我说，现在趁鬼子没有打上来，一定要抓紧时间好好休息，把消耗的体力赶紧都补回来。还有，我们一定要布置巡逻哨，时刻关注鬼子的情况。好，那我去守吧。好，那辛苦你了。没事，你们两个跟我来。是是。辛苦了啊。那我走了。春兰，夏荷，你们俩也抓紧时间休息吧。我还行，不累。哎，这天要黑了，这鬼子像是要停战了。对，咱们这儿山路崎岖，不像天亮之前他们不敢进攻的。天放哥，我有一种感觉，经过今天这一仗，我觉得鬼子的反扑一定会更猛烈，所以恐怕明天会是一场恶战。对，明天一定是一场恶战。今天我们也损失了好多优秀的同志。趁现在日本鬼子没来，你们好好休息休息吧。嗯，我这没什么事儿，你回阵地吧。好，那我回去了。小心点儿。哎，小心。
。哎，幺婆子，哭哭啼啼干嘛呢？你这半天不给我抹嘴皮子，我还不习惯呢。你不会是想哪个野男人了吧？和你这个没脑子的男人婆在一起，怎么抹都抹不细腻。我还不如省点功夫，想想我家圆圆呢。磨细了，我就不是朝天椒了。我看，你是到了战场上，害怕了吧？来，我看看，看什么看呀、啊？你以为我真害怕了呀？都掉眼泪了，还不害怕？还不让看？我说，你这个妖婆子，不会真把自己当成仙女了吧？这一仗，我们能赢吗？要是我这次真回不去了，那怎么办呀？我还有很多想做的事都没做呢。你说这个死，也不知道究竟会是个什么感觉，会不会特别疼啊？哎，要是一下子没私了，会不会很遭罪啊？幺婆子，你不是说过吗？不会死的。我又不是仙女，子丹能躲着我呀？其实我知道，这打仗啊，难免一死，不管你愿不愿意，都一样。那你还来干嘛？我不来，难道让孩子们来呀、啊？我来就是为了圆圆他们。这鬼子一天不走，他们就没一天好日子过。只要让圆圆他们不受委屈，就算死在这儿，也值了。我，我不会让你死的。你别吹牛了，到时候谁保护谁还不一定呢。反正我就不会让你死的。怎么着？难道我男人婆会输给你这个妖婆子？啊？傻样！别碰我，哥。嗯。我们打完仗。咱们再回码头，看船捕鱼吧，好不好？嗯。可惜我们渔网破了，还得把它先补好了。不补了，都打完了仗，咱们买一张新的。嗯，到时候再买一个大大的。嗯，好。水儿。你们女孩子打仗，千万别死脑筋。如果要是子弹打完了，千万别给他们硬拼，硬拼你是拼不过他们的。要是遇到了危险，你就往江里跳，听见没？我知道了。你要记住啊。我，我没事儿。你知道，我是八路军战士。那小鬼子的子弹见了我，他都躲着走。不行，你得答应我。嗯，好。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，我想给你一样东西，怕以后没机会了。什么东西、啊？哈登普。这是我爹临死前留给我的，你是我爹的徒弟，现在我又嫁给了你。这本《哈登普》。李当传给你，天方哥，不管你往后是什么身份，走到哪儿，都别忘了他，好好把他传下去。嗯，我知道。春兰，对不起，让你受委屈了。
，我没能给你和某娃一份安定的生活。你说这什么话呀？不怪你，只怪咱们生不逢时。等打败了日本鬼子，天下太平了，我还有茂娃，才能过上平平安安、开开心心的日子。而现在，能和你在一起，说说心里话，那就是我最大的满足了。记得我们的约定吗？记得，我什么都记得。我们生要在一起，死也要在一起。你不会后悔，对吗？当然。生要在一起，死也在一起。妖娘，你们怎么来了？本来我还想着要找你们去呢。什么事儿啊？听这儿的伤兵讲，现在有些鬼子部队有瓦斯弹，听说这种烟有毒，人吸入以后就会有问题的，所以你们要多做些防备才好啊。瓦斯弹？是啊，和咱们以前做的毒烟一样吗？跟咱们的毒烟不一样，咱们用的是草药和木炭，鬼子用的什么我不知道呀。听说特别的厉害，先是伤人的眼睛、鼻子、咽喉。吸入烟以后就会流眼泪、咳嗽，还呕吐。如果吸多了，会让人窒息而死的。那你有解药吗？你们跟我来。嗯，走。慢点，慢点，慢点。鬼子用的什么配方我不太知道，所以做不出来解药。但是我想，凡是毒烟都会毁降人的意识，降低战斗力。这是一些醒神的草药，如果难受的话，给大家闻一闻，或许有一点作用。行，回去我分给大伙。对了，听那些伤兵讲，那毒烟如果不吸到身体里，应该没什么大碍。回去以后，你们准备一些毛巾还有水，把毛巾浸湿了捂到口鼻处，还可以用水擦眼睛。对了，呃，尽量把毒烟尽快的疏散开，这样应该没什么大碍。嗯，我跟春兰姐说。好，呃，那你们找我是什么事儿？哦。妖娘，哎，这个你拿着。这个我不用。哎，我这么用？你拿着。这个春兰姐让我们给你的。这明天仗义打起来，你在这里不能跟我们大伙在一起，我们都不放心。这儿又不是我一个人，这么多人呢。再说你们也知道我，我这个人胆小，搁我这儿也用不上啊。你就拿着吧。有个枪在身边也踏实，这枪你也见过，也知道怎么用。啊，那我们走了。保重啊，小心。嗯，你也保重啊，小七。好，行了，啊，走了。放。展开了拉锯战，死了好多人，还说挡不住了。坏了，黑水寨有条小路直通龙龙镇
，鬼子是想从哪儿直插龙龙镇的？天方哥，咱们现在要不要去增援啊？黑水寨附近有秀秀他们埋的雷区，应该派得上用场。可是姐，如果在我们赶到之前，鬼子已经突破了黑水寨，那即使我们赶到了，时间也晚了。所以，所以咱们必须赶到他们之前拦住去龙龙镇的路。可是如果鬼子还在黑水寨的话，咱们也不能放弃这次歼敌的机会。现在有三种可能。一是鬼子还在黑水寨，二是鬼子已经离开了黑水寨，可是我们可以堵截。而第三种可能就是，鬼子在我们之前，我们只能追击了。如果是前两种情况的话，我们全部的人，我速赶往第三防线正面迎击敌人，并把他们往雷区赶。我们只需派几个人准备引爆，一旦敌人进入雷区，立马拉响地雷。好，当家的。那儿的地雷是我和赛凤仙送过去的，要不然我俩去，我俩了解情况。嗯，炸弹是我做的，我也去。好，你们三个人赶紧赶到黑水寨。如果那儿有敌人的话，你们人少，千万不要暴露了。如果碰到第三种情况，我们谁都没有跟鬼子遭遇的话，你们马上撤退，赶到第三防线。好好，放心吧，走，路上小心啊，小心点啊，小心，放心吧。喜儿效忠。黑水寨跟一线天连着，一线天有很多乡民在那边躲着，我怕他们出问题。你们赶快赶到一线天去，将他们撤离。好，走，走，快，大家集合！大家集合啊！快点，集合了，集合了，集合了，集合了！快点，快点！咱们现在火速赶往第三防线，因为那里与海团长的阵地相连，是通往龙龙镇的要道，也是我们的最后一道防线，所以绝对不能让鬼子突破。是，走。朝天教秀秀，不好了，鬼子要跑了，他没走这条路。啊！哎，别疯了，今天差点炸了，你怎么回事？让鬼子发现了怎么办？妖婆子，鬼子真没走这边，他们朝东边那条路走了，你们赶紧想办法。那是第三条防线，比较绕，春兰姐他们现在肯定到不了。我们得想办法拖住鬼子。不行，我去跟他们干一场，先拖住他们，给春兰他们多节省点时间。不行，春兰姐不让我们暴露。春兰是担心我们有危险，可是现在如果再不拖住鬼子，就来不及了，雷区计划就泡汤了。怎么样，想出办法没有？我们现在就算从后面追击鬼子，也不能把他们一锅都给端了。没错。这帮鬼子实在不好对付，只有在雷区把他们全部解决，才是最好的办法。现在机会是很难得，可是我们就三个人，有那么多鬼子，我们怎么引呢？来不及了，我去引。哎，回来！你引，你拿什么引？动动脑子行不行？那你说怎么办？你有更好的办法吗？秀秀，你的炮仗还有吗？有，给我，来，这儿。听着，我去引鬼子进雷区，朝天桥，你待会儿在山坡上掩护我。秀秀，等我一出雷区，你就拉线引爆地雷。不行，你这么做太危险了。别废话，就照我说的去做。还是我去。别争了，没脑子的男人婆。看着，勾引男人的事情，你们不如我。九叔公，九叔公，小忠喜儿，你们怎么来了？姐妹打的怎么样了？这个等会儿再说吧。鬼子已经到黑水寨了，你们在这很危险，快跟我们走吧！快，赶紧走，赶紧走，大伙赶紧走啊！快点，快点，快点，快点，都跟上，快，快点。
。既然都进来了，老娘就不陪你们玩了。